eine Vokabel in deinem Gehirn abspeichern wie ein Computer und nie mehr vergessen. Das geht. Und zwar mit der Lochi-Methode. Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge. Und wenn du dich nur für einzelne Abschnitte aus diesem Video interessierst, siehst du hier, weil wir diese behandeln werden. Doch wie funktioniert diese Methode? Um dies zu verstehen, gilt es erstmal zu wissen, dass die Lochi-Methode eine Lerntechnik ist, die auf Assoziation beruht. Somit gehört sie zur Gruppe der Memotechniken und funktioniert ähnlich wie zum Beispiel eine Eselsbrücke. So werden abstrakte Informationen wie zum Beispiel Zahlen, Texte, Formeln oder auch Vokabeln mit praktischen Dingen aus dem persönlichen Alltag miteinander in Verbindung gebracht und verknüpft. Wo du dies nun weißt, kommen wir nun zur richtigen Vorgehensweise. Die Lochi-Methode besteht aus vier Schritten. Zuerst musst du dir einen dir sehr gut bekannten Platz wählen, welcher viele markanten Punkte hat, welchen du später die abstrakten Informationen zuweisen kannst. Mögliche Plätze sind hierfür Wohnungen, Häuser, Zimmer, öffentliche Plätze, Straßen, der tagtägliche Weg zur Arbeit oder zur Schule, Museen, Level von Computerspielen oder aber auch dein eigener Körper. Übrigens musst du später nicht dein gesamtes Wissen einem Platz zuweisen, sondern du kannst zum Beispiel das gesamte Wissen für Klausur A einem Platz zuweisen und das Wissen für Klausur B in einem ganz anderen Platz abspeichern. Als zweites musst du nun eine Reihenfolge für diese markanten Punkte festlegen bzw. eine Route, die du dir später sehr gut merken kannst. Ein Beispiel hierfür ist, wenn du als Platz dein Wohnzimmer gewählt hast, Lichtschalter, Couch, Fernseher, Playstation, Controller und so weiter. Diese Reihenfolge solltest du dir unbedingt aufschreiben, damit du später nicht durcheinander kommst. Als drittes gilt es nun die zu lernenden Informationen bildlich mit einem Routenpunkt zu verknüpfen. Diese Bilder kannst du übrigens auch mit der Schlüsselwortmethode kreieren. Dies verbessert sogar noch die Merkleistung um ein Vielfaches. Wenn du nicht weißt, was die Schlüsselwortmethode ist, findest du jetzt rechts oben ein Video zu dieser Methode. Als letzten Schritt gilt es nun die abgespeicherten Informationen wieder in zum Beispiel einer Klausur abzurufen. Hierfür machst du einfach einen geistigen Spaziergang entlang deiner Route, bis du zu deinem markanten Punkt gekommen bist, bei welchem du die Information abgespeichert hast. Bevor wir nun zum Ursprung dieser Methode kommen, gilt es noch zu wissen, dass du auch bei der Lochi-Methode nicht daran vorbeikommst, deinen Platz durch Wiederholung wieder in dein Gedächtnis zu holen. Dies machst du am besten, indem du deine Route abläufst und dich an die einzelnen abgespeicherten Informationen erinnerst. So musst du gerade am Anfang auch ein wenig auswendig lernen, was jedoch deutlich schneller gehen wird, als das klassische Auswendiglernen mit Karteikarten. Außerdem ist es aus diesem Grund auch sehr empfehlenswert, die gesamte Route inklusive der Informationen aufzuschreiben, damit du nichts beim Entlanglaufen der Route vergisst und auch nicht durcheinander kommst. Doch woher kommt die Lochi-Methode überhaupt? Dies ist nicht zu 100% klar. Jedoch benutzten schon die Griechen diese Methode sehr viel, da gerade Wissenschaftler damals sehr viel auswendig lernen mussten, weil Bücher zu dieser Zeit sehr teuer waren. Des Weiteren nutzten auch Redner in der Antike diese Methode, um ihre Reden auswendig zu lernen. So benutzte zum Beispiel Kikaro die Umgebung des Forums in Rom, um die Informationen abzuspeichern. Übrigens beschreibt auch Kikaro diese Methode in seinem Werk De Oratore. Dies ist auch nicht besonders verwunderlich, denn in der Antike war diese Methode so verbreitet, dass man einfach nur von der Methode sprach. Angeblicher Erfinder der Lochi-Methode soll Simonides von Chaos sein. Dieser lebte um ca. 500 v. Chr. und stieß der Sage nach auf diese Methode, als er auf einer Feier war. Bei dieser Feier verließ er kurzzeitig das Haus, währenddessen stürzte dieses ein. So musste er als einziger Überlebender die zermalten Körper identifizieren und visualisierte dabei die Szenerie vor dem Einsturz, um sich den jeweiligen Aufenthalt der Personen zu vergegenwärtigen. Als er damit Erfolg hatte, fiel ihm auf, wie leicht es dem Menschen fällt, Informationen in einer räumlichen Verknüpfung geordnet zu merken. Dies ist wahrscheinlich bei dir genauso, wenn du daran denkst, neben wem du heute in der Schule, Uni oder Arbeit saßt. 
sei es in der Pause am Mittagstisch oder bei einer Besprechung. Übrigens ist auch heute die Methode noch nicht aus der Mode gekommen. So hat auch der Gedächtnisgroßmeister Yipsei Choi unter anderem mit Hilfe dieser Methode ein gesamtes Wörterbuch mit über 58.000 Einträgen und mehr als 1.700 Seiten auswendig gelernt. Dafür hat er diese Methode noch mit der Schlüsselwortmethode verbunden, um die einzelnen Bilder zu gestalten. Ein Video dazu findest du jetzt rechts oben. Doch bevor ich dir jetzt noch weitere Tipps für diese Methode gebe, sehen wir uns zunächst einmal die Vor- und Nachteile dieser Technik an. Ein Vorteil ist zum einen ganz klar, dass man sich viele Informationen leicht einprägen kann, da sehr viele verschiedene Sinne beim Lernen benutzt werden. Zweitens, der Lernstoff wird klar strukturiert, und zwar nach deiner anfangs gewählten Route. Ein weiterer Vorteil ist, dass du keine Hilfsmittel benötigst oder andere Voraussetzungen erfüllen musst, um mit dieser Methode zu lernen. So gibt es auch keinen Grund, warum du sie nicht auch einfach mal testen solltest. Und zu guter Letzt ist die Lochi-Technik flexibel und an fast jede Lernsituation anpassbar. Somit kannst du mit ihr dir nicht nur Vokabeln super gut einprägen, sondern auch für alles andere benutzen. Doch was spricht denn nun gegen die Lochi-Methode? Zum einen, dass man ein wenig braucht, um sich mit der Lochi-Methode vertraut zu machen. So wirst du bei deinen ersten Versuchen deutlich länger brauchen, dir einen Platz und Route auszusuchen, als später, wenn du schon ein wenig Übung hast. Zum anderen musst du dir bewusst sein, dass du erst viel Zeit aufwenden musst, deinen Raum aufzubauen und mit Informationen zu füllen, jedoch später diese Informationen deutlich schneller merken kannst als beim klassischen Lernen. Sehen wir uns nun noch einmal alle Argumente auf einen Blick an. Zunächst die positiven Argumente. Erstens, du kannst dir viele Informationen leicht einprägen. Zweitens, der Lernstoff ist klar strukturiert. Drittens, du benötigst keine Hilfsmittel. Und zu guter Letzt, viertens, die Lochi-Technik ist sehr flexibel und an fast jede Lernsituation anpassbar. Argumente gegen diese Methode waren folgende. Erstens, aller Anfang ist schwer. Und zweitens, du musst erst mehr Zeit für die Strukturierung deiner Informationen aufwenden, kannst dir dann aber die Informationen dafür deutlich schneller merken. Da es gerade am Anfang sehr schwer sein kann, die Lochi-Technik zu verwenden, gebe ich dir zum Abschluss noch ein paar Tipps und Tricks und ein Beispiel. Zunächst zum ersten Schritt, der Wahl des Ortes bzw. mit dem zweiten Schritt kombiniert, der Wahl der Route. Hierbei ist es sehr empfehlenswert, eine Route zu wählen, welche du täglich abläufst. Ein Beispiel hierfür könnte der Weg vom Aufstehen zur Arbeit bzw. Schule sein. Socken anziehen, Shampoo unter der Dusche nehmen, Handtuch, Hose anziehen, Oberteil anziehen, Schüssel nehmen, Müsli, Milch, Haustür, U-Bahn, Haltestelle, wo du umsteigen musst, dein Arbeitsplatz oder Klassenzimmer. Hierbei sind deine markanten Punkte natürlich nur die Nomen. Die Verben dienen jetzt nur zur besseren Beschreibung der Route. Des Weiteren sollten deine markanten Punkte auch untereinander komplett unterschiedlich sein, damit du dir diese Punkte später besser merken kannst und nicht durcheinander kommst. So solltest du zum Beispiel nicht zweimal eine Tür als Schlüsselwort nehmen, auch wenn es einmal deine eigene Haustür ist, und das andere Mal die Tür von deiner Arbeit oder Schule. Für den letzten Schritt, dem Abspeichern von Informationen in den Punkten, kann dir eine Hilfe die Schlüsselwortmethode sein. Wie bereits gesagt, findest du mehr Informationen zu dieser Methode jetzt oben rechts, in einem anderen Video von mir. Jedoch kannst du auch einfach beim Beispiel von Vokabeln erst das deutsche Wort und dann die Übersetzung nacheinander merken. Dann benötigst du jedoch eventuell etwas länger zum Einprägen. Sehen wir uns dies nun kombiniert in einem Beispiel an. Als Aufgabe haben wir, uns die ersten elf Nachkommazahlen von Pi zu merken. Also 3,14159265359. Morgens stehe ich auf und ziehe mir zunächst die Socken an. Socken 3. Dann laufe ich ins Bad, ziehe die Socken wieder aus, gehe unter die Dusche und greife zum Shampoo. Shampoo 1. Danach trockne ich mich mit meinem Handtuch ab. Handtuch 4. Dann ziehe ich zuerst meine Hose an, Hose 1, woraufhin ich mir mein Oberteil anziehe, 
Oberteil 5. Dann gehe ich in die Küche und greife mir eine Schüssel aus dem Schrank. Schüssel 9. Als nächstes greife ich zum Müsli. Müsli 2. Daraufhin nehme ich mir die Milch. Milch 6. Dann gehe ich aus der Haustür. Haustür 5. Und steige in die U-Bahn. U-Bahn 3. Nach 5 Minuten muss ich am Hauptbahnhof umsteigen. Hauptbahnhof 5. Sobald ich dann endlich bei meinem Arbeitsplatz bin, setze ich mich an meinem Schreibtischstuhl. Schreibtischstuhl 9. Diesen Text gehst du nun mehrfach durch, indem du immer dann auf deinen geschriebenen Zettel guckst, wenn du einmal nicht mehr weißt, wo die Route weitergeht oder du dich nicht mehr an die Information erinnern kannst und du wirst sehen, dass du dir dadurch deutlich schneller das, was du auch immer lernen willst, dir merken kannst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du, wie auch bei der Eselsbrücke, nicht versuchst, dir irgendwo einen Lotschi-Platz abzugucken. Denn es ist eben wichtig, dass du dich selbst mit deinem Raum auseinandergesetzt hast. Ansonsten bringt dir nämlich dieser Raum bzw. Route auch nichts. Denn du wirst ihn bzw. sie sehr schnell wieder vergessen. So könntest du zum Beispiel zwar das Forum in Rom als Platz benutzen, doch du wirst dich auf diesen höchstwahrscheinlich nicht blind zurechtfinden und schon gar nicht wissen, welche Stände wo gestanden haben und was sie verkauft haben. Und zu guter Letzt ist es wichtig, dass du nicht nur Vokabeln paukst, sondern diese auch benutzt, damit sie in deinen Sprachgebrauch kommen. Hierfür eignet sich das klassische Sprechen mit einer anderen Person am besten. Solltest du keine passende Person kennen, mit der du in deiner Lernsprache sprechen kannst, oder sollte dir dies einfach am Anfang peinlich sein, dann empfehlen wir dir die Plattform italki. Auf dieser kannst du unter mehr als 10.000 Lehrern den für dich passenden Lehrer auswählen. Diese Plattform hat vor allem einen großen Vorteil, und zwar befinden sich die Lehrer irgendwo auf dieser Welt. Und wenn du zum Beispiel Spanisch lernst, kannst du einen Lehrer aus Südamerika auswählen, welcher dadurch deutlich günstiger ist als ein Lehrer in Deutschland. Klicke jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und gelange direkt zur Website von italki und mache deine erste Probestunde. Hierbei möchte ich noch anmerken, dass dieser Link ein sogenannter Affiliate-Link ist. Das heißt, wir kriegen eine kleine Vermittlungsprovision. Dabei fallen für dich natürlich keine Mehrkosten an und du kannst uns somit ohne Mehrkosten danken und unterstützen. Hast du diese Methode schon einmal ausprobiert oder willst es jetzt direkt einmal testen? Dann schreib uns das in die Kommentare und abonniere unseren Kanal für weitere Videos rund um das Thema Sprachenlernen.